ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദീസ് വേൾഡ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറിയാൻ പോകുന്നത് കോഴിമുട്ട തോരനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതും മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്ന് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം തോരനിലേക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം പാനിപ്പോ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിലിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സവാളയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇപ്പം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിലയാണ് കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഇപ്പം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കോഴിമുട്ട നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരുന്നവരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കോഴിമുട്ട വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാലയിലെല്ലാം പിടിക്കും പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ തോരൻ ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നടുത്ത വീഡിയ